Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Presidentes, aliás, das Comissões, Sra. Ministra, Sra. Secretária de Estado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, estivemos aqui na fez na Feira de Dias, dia 13, e tive a oportunidade de colocar algumas questões sobre o trabalho. Hoje vamos falar da segurança social. E quando falamos de segurança social, hoje em dia o tema mais comum é a sustentabilidade da segurança social, esquecendo-se muitas vezes que há aqui duas dimensões na sustentabilidade que às vezes conflituam. Há a sustentabilidade social, aquela que nos aconselha que haja um nível de pensões eh, adequado para todos e de que não haja quebras abruptas de rendimento das pessoas que acabam a vida ativa. E depois há a sustentabilidade financeira, que é aquela que o Primeiro-Ministro e a própria Sra. Ministra se ufanam que agora tem uma sustentabilidade, um período de um horizonte de sustentabilidade de 20, 22, 25, eh, os números variam, mas anda nessa ordem de grandeza. Isso é fraco consolo para um jovem que começa a carreira hoje e que vai ter 40, 45 ou 50 anos de carreira pela frente e que só vê metade dessa carreira sustentável. E é sobretudo preocupante para todos os portugueses quando se percebe que o significado desse, desse período é que vai demorar 22 anos a que o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social fique sem um tostão porque vai ter que estar a cobrir aquilo que o Orçamento Anual da Segurança Social não cobre das pensões a pagamento. E, portanto, quando esse dia chegar, ou quando se perspectivar que esse dia está prestes a chegar, a Sra. Ministra, ou quem estiver no seu lugar, vai ter que tomar uma de cinco opções. Isso é uma espécie de quiz. Uma de cinco opções. Qual é a escolha que vai ser feita? Vão aumentar mais os impostos para permitir maiores transferências do Orçamento de Estado ou maiores consignações como aquelas que existem relativamente ao adicional, adicional do IMI e do IRC? Vão aumentar os descontos dos trabalhadores ou das empresas para a Segurança Social? Vão reduzir o valor das pensões? para assegurar esta sustentabilidade, vão aumentar a idade da reforma ou vão finalmente, quinta e última opção, finalmente admitir um complemento obrigatório de capitalização, de livre escolha dos trabalhadores, para poder chegar a este desiderato. E aqui uma pequena dica de ajuda a este jogo, só uma destas hipóteses é que simultaneamente contribui para a sustentabilidade social e para a sustentabilidade financeira. E, Sr. Presidente, uma tolerância aqui, se uma pergunta muito rápida, tem a ver também com eventuais contributos para a sustentabilidade financeira. Sra. Ministra, sabe-me dizer que eu não consigo encontrar qual é o montante das dívidas à segurança social hoje em dia, quantos devedores e que natureza eles têm e, concretamente, o que é que está a ser feito para recuperar este dinheiro que pertence aos portugueses e está por cobrar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra, que dispõe de, de igual tempo para responder. Faça o Sr. Ministro. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Rodrigo Figueiredo, um, uh, clarificar que estas projeções não são feitas uh, pelo Governo, estas projeções são feitas com base no relatório técnico uh, e, portanto, uh, o que estamos aqui é... Não, não, há pouco falava em vários anos que, de, quer dizer, isto é com base num relatório técnico, que consta, aliás, como um anexo à proposta do Orçamento de Estado e é feita por técnicos com larga experiência e que são eles que fazem estas projeções. De facto, no Orçamento de Estado para 2020 e com o Orçamento de Estado e com aquilo que são os resultados do aumento das, do, do, do número de pessoas a contribuir para o sistema e, já agora voltar a dizer, Uh, só, só o facto de termos uh, em cerca de 15 dias uh, tido 18 uh, mil novos estrangeiros que passam a entrar no sistema, mostra bem também aqui uh, até a capacidade de uma medida de simplificação ter uh, uh, aberto aqui e ter, e ter um impacto tão significativo, significa que há, significa que há uh, uma necessidade clara de, de, de facto, simplificarmos o sistema para trazermos mais, cada vez mais pessoas para, para, para dentro do sistema. De facto, nos termos daquilo que é o relatório que está junto à proposta do Orçamento de Estado e que é feita pelos, pelos técnicos da Segurança Social e também do, do GEP, o Orçamento de, para 2020 aponta para termos os primeiros saldos negativos no final da década de 20, o que significa uma melhoria de, de, de dois anos faz-se ao projetado no orçamento do ano passado, de 2019, ou seja, conseguiram ganhar-se dois anos uh, num ano, e uma melhoria de 13 anos face ao orçamento projetado para 2015. Uh, isto também, uh, de alguma forma, também traduz que o FEFS conseguirá garantir pela primeira vez uh, dois anos de pensões entre meados da década de 20 e meados da década de 30. É a primeira vez que temos, é a primeira vez que conseguimos uh, este objetivo, objetivo. E também, uh, no fundo, este adiamento da melhoria uh, do, do, do FEFS em 29 anos, face ao projetado para 2015 e 
em 10 anos, face ao projetado no orçamento para, 2000, para 2000, 2019. Uh, portanto, o que estamos a conseguir é isto, muito fruto do aumento, claramente, o aumento, já, já direi aqui, o aumento de, das, do número de pessoas a contribuir e também da diversificação de fontes de financiamento que, que estão também a alimentar o sistema da segurança social. A alienação do património foi um dos exemplos, mas há outros, há outros exemplos, nomeadamente como a questão do IRC ou do AMI. Muito obrigado, Sr. Ministro.